నమస్తే వెల్కమ్ టు టీ సాటి మనోమిత్ర లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ప్రజల్లో ఉన్న మానసిక ఆరోగ్యం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి మన వంతుగా మనోమిత్ర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం ప్రతివారం వివిధ రకాల మానసిక సమస్యల గురించి చర్చించుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఈ వారం మనం టీనేజర్స్ ఎదుర్కొనే సవాళ్లు ఏంటి వాటిని ఎలా అధిగమించాలి తెలుసుకుందాం వివరించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ టీనేజ్ ఫౌండేషన్ లలిత ఆనంద్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే మ్యామ్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో నమస్తే అసలు యుక్త వయసు వాళ్ళ సవాళ్ళు ఏంటి దాని గురించి వివరిస్తారా యుక్త వయసులో వాళ్ళని టీనేజర్స్ అడోలసెన్స్ కూడా అంటారనమాట ఇది ఒక ఒకలాంటి యునిక్ టైం ఎందుకంటే ఇది టెన్ టు ట్వంటీ అని తీసుకోవచ్చు థర్టీన్ టు నైన్టీన్ కాదు టెన్ టు ట్వంటీ ఓకే ఈ డీకేడ్ అనమాట అయితే ఈ డీకేడ్లో ర్యాపిడ్ ఫిజికల్ గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే ది గ్రో ఫిజికలీ they grow mentally and uh, e growth appudu deep emotional changes untai bodily changes untai hormonal uh, you know Change. secretions untai vallaku dan tarvata vallaku tanalone interest ekko kalugutundi okay ante oka laanti me chustu undochu they will be more interested in uh, addam lo chusukodam gaani mm-hmm. nenu ila unnana ala unnana alanti ni kottaga డెవలప్ అవుతాయి ఈ ఈ టైంలో సిబ్లింగ్ రైవల్రీ ఉండొచ్చు ఇంట్లో అంటే తీవ్రంగా బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ 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 దే కుడ్ బి ఫైటింగ్ దెన్ ఒకలాంటి పియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే ఒకలాగా కాంపిటేటివ్ పియర్ ప్రెషర్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు ఇలా చేస్తే నేను ఇది చేయాలి అందరు ఇలా చేస్తున్నారు నేను ఇలా చేయాలి అఫ్కోర్స్ ఈ కాలంలో కొంచెం సోషల్ మీడియా నుంచి ఇంకా తీవ్రంగా అయింది పియర్ ప్రెషర్ దాని తర్వాత వీళ్లకు ఇన్ అ మెటీరియలిస్టిక్ రేస్ అంటే అన్ని కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అట్లాంటి ఒక రేస్ ఉంటూ ఉంటుంది దాని తర్వాత దే విల్ డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ జెండర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి స్థిరంగా ఉండదు అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ యూనో యాక్టివిటీ ఇన్ ద బాడీ వాళ్లకు ఎమోషనల్ చేంజెస్ అంటే కోపాలు లేకపోతే ఒకేసారి బాధలు అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి మూడ్ స్వింగ్స్ సో ఇలాంటివి ఎన్నో రకాల చేంజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి తొందరగా ఎదిగే క్రమంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు ఏంటంటారు టీనేజ్ లో తొందరగా ఎదుగుతారు అంటే హైట్ పరంగా వేరే చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ వస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఏం చెయ్యాలి అంటే టీనేజర్స్ ఆ టైంలో అంటే మా సజెషన్ దే మస్ట్ డూ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే యోగా చేయాలి లేకపోతే ఏదైనా స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ చేయాలి ఎనీ యాక్టివిటీ లైక్ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ డాన్స్ వాకింగ్ రన్నింగ్ సైక్లింగ్ ఓకే ఎనీ ఎక్సైటింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తే దానికి చాలా లాభాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత కష్ట అంటే ఫిజికలీ ఎగ్జర్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి చెమటలు వస్తే అంత మంచిది అనమాట వాళ్ళ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద బాడీ ఇన్ గ్రోత్ బోన్స్ గ్రో అవ్వడం కానీ మసిల్స్ డెవలప్ కానీయండి వాళ్ళ అన్ని చేంజెస్లో ఇన్ అ న్యాచురల్ వే ఇది సపోర్ట్ అవుతుంది సో ఎదిగే పిల్లలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డాన్స్ యోగా ఇట్లాంటివి హాబీస్ కింద తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎనీ అవకాశం ఉంటే ఇట్లాంటివి ఫాలో చేస్తూ ఉంటే చాలా వాళ్ళ హెల్త్కి మంచిది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఓకే సో చాలా మంది ఒక గుడ్ లుక్ కోసం తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు మేము ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని ఎంత రెడీ అవుతున్నా కూడా వాళ్ళలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ సంతృప్తి అనేది కనిపించదు సో దీని గురించి ఏం చెప్తారు దిస్ ఇస్ వెరీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ టీనేజర్స్ ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లకైలైనా వాళ్లకు మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు అర్థం ఎదురు ఉండ చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తుంటాను మేము చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తుంది మిర్రర్ ఎదురుగుండా కూర్చుని ఎక్కువసేపు చూసుకుంటుంటే మా తాతగారు అనేవారు నువ్వు ఎంత ఎక్కువ చూస్తే అంత వికారంగా అయితావు చూడొద్దు అంటే దిస్ టు డిస్కరేజ్ అస్ ఫ్రమ్ వాచింగ్ ద మిర్రర్ అయితే ఎప్పుడు చూసినా అర్థంలో చూసుకోవడము ఈ ఈ అంటే ఈ జనరేషన్లో బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మేకప్లో ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేయడం ఇది గర్ల్స్కి అనమాట మరి ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలా ఇలా తయారు అవ్వాలా ఇలా అంటే అది ఎక్స్ట్రీమిటీస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ ఇది ఓన్లీ గర్ల్స్ కాదండి బాయ్స్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే నేను 
హైట్ పెరగలేదు సపోజ్ కొంతమంది జెనెటిక్స్ వలన పొట్టిగా ఉంటారు కొంతమంది పొడుగ్గా ఉంటారు కానీ చాలా బాధపడతారండి నేను పొడుగ్గా లేను నేను ఫిట్గా లేను నాకు ముస్టాష్ లేదు నాకు గడ్డం లేదు ఎన్ని బాధలు అండి పాపం వాళ్లకు అయితే ఇట్లాంటివి బాధలు అన్ని బాధలకి సొల్యూషన్ ఉంది దీనికి కూడా సొల్యూషన్ ఇస్ గుడ్ లుక్స్ కి ఐ మస్ట్ లుక్ గుడ్ అంటే దానికి ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ యూ మస్ట్ బి హెల్తీ హెల్తీ అంటే డైలీ ఒక డిసిప్లిన్ యోగా చేయాలా ఫిట్నెస్ చేయాలా చాలా తొందరగా జిమ్ కూడా వెళ్ళలేరు వీళ్ళు కనీసం ఒక ఫుల్ గ్రోత్ వచ్చే వరకు వెళ్ళకూడదు అని అంటారు ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే మేబీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ తర్వాతనే వెళ్ళాలా మరి టెన్ ట్వెల్వ్ ఏజ్ నుంచి జిమ్ కి వెళ్ళలేమండి వెయిట్స్ తీసుకుని అట్లాంటివి కాదు సో నాచురల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉండాలా అప్పుడు మసిల్ బిల్డ్ అవుతుంది అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది హెల్త్ బాగుంటుంది కాబట్టి సొల్యూషన్ మేకప్ లో గానీ ఆర్టిఫిషియల్ సొల్యూషన్స్ లో కాదు కానీ న్యాచురల్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ మంచిగా తినాలి టైం తినాలా వాళ్ళ జంక్ ఫుడ్ తినకూడదు అండ్ చక్కగా యోగా చేయాల మన సాంప్రదాయంలో ఇండియా ఈజ్ ఆఫరింగ్ యోగా నాలెడ్జ్ టు ది ఎంటైర్ వరల్డ్ మనం చెయ్యాలా అది స్కూల్లో కంపల్సరీ ఉండాలా అని నా అభిప్రాయము అందరూ యోగా చేయాలా ప్రాణాయామ చేయాలా చక్కగా ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ వచ్చింది అనుకోండి టెన్ కి రన్ సైక్లింగ్ ఏది అవకాశం ఉంటే అది చేయాలండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా గైడ్ చేయాలా దీని నుంచి ఏమవుతుంది అంటే సెడెంటరీగా ఉన్న పిల్లల కంటే ఇట్లాంటి యాక్టివ్ పిల్లలు ఒక టూ ఇంచ్ ఎక్కువ ఎదుగుతారు ఓకే హైట్ లో అన్నిట్లో మీకు హెయిర్ కావాలన్నా మీ స్కిన్ బాగుండాలన్నా హైట్ మంచిగా పెరగాలన్నా అంటే పూర్తిగా ఫుల్ టు ద ఫుల్ పొటెన్షియల్ మనం గ్రో అవ్వాలా ద కెపాసిటీ ఆఫ్ అ బాడీ as much as genetics can you know uh, facilitate mm. is only when you are physically fit kabatti andar pillalni parents gaani teachers gaani uh, encourage chesi schools lo kuda compulsory one hour petti villani exercises cheyinchi and pillalu kuda em cheyalante self discipline develop cheyali ee time lo mm-hmm. ante jeevithantham manam cheptuntu vellalem meer cheyandi tondaraga levandi ledu veelle ఒక వన్ మన మన రోజులు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాదండి ఇరవై నాలుగు గంటలు కాదు ఇరవై మూడే ఉంది ఒక గంట ఎక్సర్సైజ్ అలా ఆలోచించి వీళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలా దాని నుంచే అందం దాని నుంచే బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఓకే అయితే ఈ తీవ్రమైన భావోద్వేగాలకు గురవుతూ ఉంటారు దానివల్ల చాలా మూడీనెస్ గా ఉంటుంటారు అయితే దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటారు ఇది ఒక న్యాచురల్ ఫినామినా ఇది అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్యాచురల్ వాళ్ళలో లోపల హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి అంటే హార్మోన్ హార్మోన్స్ ఆర్ సెక్రేటెడ్ విచ్ మిక్సెస్ విత్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అండ్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద గ్రోత్ అంటే వీళ్ళు ఎదగాలన్నా వీళ్ళ చేంజెస్ రావాలన్నా అంటే వీళ్ళ వేరియస్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ అ ఉమెన్ డెవలప్స్ ఇన్ టు అ ఉమెన్ మ్యాన్ డెవలప్స్ ఇన్ టు అ మ్యాన్ ఈ డెవలప్మెంట్ కోసం హార్మోనల్ సెక్రీషన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అవుతాయి దాని నుంచే రెస్ట్లెస్నెస్ మూడీనెస్ ఓకే వస్తుంది సో కాబట్టి పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ హ్యావ్ టు బి చాలా ఓపిక పట్టాలండి ఇది న్యాచురల్ ఫినామినా ఇది తప్పుగా ఏం జరగట్లేదు వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు అని మెచ్యూర్డ్ అడల్ట్స్ గమనించాలా అయితే బాగా వాళ్ళకి టైం ఇవ్వాల పేషెంట్ గా ఉండాలండి ఇది జీవితాంతం వీళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు అనుకో అవసరం లేదు సో అది జనరలీ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ మనం టైం ఇవ్వాలా ఓపికతో వాళ్ళకి ఇవన్నీ చెప్పాలా వాళ్ళు ఇది కాదమ్మా ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలా అండ్ స్కూల్లో కూడా చాలా ఓపిక పట్టాలి వీళ్ళతో అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాగా రెస్ట్లెస్ మూడీ పిల్లలకి అదే సొల్యూషన్ వీళ్ళని బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయించి వీళ్ళు అలసిపోయే వరకు చూస్తే ఆ చెమటలో అలసిపోయే అలసిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు అంటే దట్ విల్ రెడ్యూస్ రెస్ట్లెస్నెస్ మూడీనెస్ విల్ రెడ్యూస్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ ఇంక్రీస్ కాబట్టి జెంటిల్ గా డైవర్ట్ చేయాల వాళ్ళని వాళ్ళు మంచి మాట చెప్పాలి వాళ్ళు చెప్తే అరుస్తే మనం ఓపిక పట్టాలి అంతే దానికి అదే అంటే అప్పుడు ఆ మూడీనెస్ నుంచి బయటకు వస్తారు వచ్చేస్తారు కొంతమంది చాలా హార్డ్లీ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది కొంతమంది ఇట్ క్యాన్ గో ఆన్ ఫర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ జనరలీ మనం డిస్టర్బ్ అయిపోతాం స్కూల్లో టీచర్స్ బట్ టీచర్స్ ఇయర్స్ నుంచి చేసే టీచర్స్ తెలుసు ఎలా స్టాండర్డైజ్ చేస్తారంటే ఈ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాసెస్ కొంచెం రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు మళ్ళీ ఎయిత్ నైన్త్ కొంచెం తగ్గుతారు అని 
వాళ్ళకి తెలుసు అయినా ఇట్స్ టఫ్ టు హ్యాండిల్ దెమ్ అది కూడా కష్టమే కానీ ఓపిక ఒక్కటే మనల్ని దీన్ని డీల్ చేయడానికి వీలు కలుగుతుంది ఓపిక్తో ఉంటేనే అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్న ఆ మూడ్ కానీ ఎమోషనల్ కానీ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నుంచి అలా వచ్చేసరికి ఎందుకు ఆ మూడీనెస్ అంటే ఎక్కువగా ఎమోషనల్గా ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు ఓకే అంటే సిలబస్ ఎక్కువగా అవుతుంది లెసన్స్ చాలా అయిపోతున్నాయి అంటే సిలబస్ పెరిగే కొద్దీ కొంచెం ప్రెషర్ కూడా పెరుగుతుంది రెండు అవుతున్నాయి కదండి ఇప్పుడు చదువు రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది ప్లస్ వీళ్ళ వీళ్ళలో ఫిజికల్ చేంజెస్ అవుతాయి సో ఈ రెండిట్లో న్యూట్రిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలా హైడ్రేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలా బాగా నీళ్లు తాగాలా న్యూట్రిషన్ బాగుండాలా అంటే వాళ్ళు కోప్ అవడానికి ఒక సమయం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఒక నీస్ ఉంది ఇప్పుడు సరే ఇంకా పదహారు ఏళ్ళ వయసు అనమాట ఆమె చెప్తుంది ఇంత చదువులు ఎందుకు పెడుతున్నారు నైన్త్ అండ్ టెన్త్లో నాకేమో పిక్నిక్ వెళ్ళాలని ఆశగా ఉంది బయటికి తిరగాలని ఆశగా ఉంది కానీ వీళ్ళు పెట్టే సిలబస్లో నాకు అంటే వై ఇంత చేసి ఏం చేయాలి నేను అంటుంది అంటే ఎస్పెషలీ పాండమిక్ తర్వాత వీళ్ళు చాలా ప్రశ్నలు వేయడం మొదలు పెట్టారండి అంటే అసలు ఈ చదువు ఎందుకు ఇంతకు ముందు రొటీన్ గా స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇన్ని గంటలు యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ యాక్సెప్టెన్స్ లేదు ఎందుకంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇంట్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి ఇన్ని గంటలు అక్కడ కూర్చు అంటే దే ఆర్ నాట్ రెడీ అసలు ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు అంటే సో అండ్ ఆల్సో టూ త్రీ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ గాన్ త్రూ సివియర్ మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ అనమాట సో దాని నుంచి కూడా వీళ్ళు ఒకరే కాదు పిల్లలే కాదు ఎంటైర్ సొసైటీ అందరు అంటున్నారు వీ నీడ్ టు రీథింక్ అబౌట్ హౌ వీ డీల్ విత్ చిల్డ్రన్ అంటే స్కూల్స్ కూడా మళ్ళీ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు స్కూల్స్ కూడా ప్రీవియస్ లాగా లేదు వాళ్ళు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ చేస్తున్నారు సో ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కాకుండా వీలైనంత ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ పెడ పెట్టాలండి ఓకే చాలా అంటే ఈ జనరేషన్ని గత జనరేషన్ లాగా హ్యాండిల్ చేయలేం ఓకే బికాస్ సింప్లిస్టిక్గా లేదు కాబట్టి వీళ్లకు ఎక్కువ పిక్నిక్స్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిబేట్ యాక్టివిటీస్ డిస్కషన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వాళ్ళు కలవాలా ఓన్లీ ఆన్లైన్ కాకుండా ఇంటరాక్షన్స్ ఉండాలి బిట్వీన్ ద జెండర్స్ అండ్ కంట్రోల్డ్ గేమ్స్ ఉండాలా ఇన్ అడల్ట్ ప్రెజెన్స్ సో ఇట్లాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ రావాలా ఇప్పుడు వీళ్ళని టీచ్ చేయడానికి అంటే ఇది స్టాండర్డ్ కాదు ప్రీవియస్ జనరేషన్లో డీల్ చేసినట్టు ఇప్పుడు చేయలేము ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సేమ్ కానీ పరిస్థితులు వేరేగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు యాక్టివిటీ అండ్ స్టడీ అనేది కొంచెం ఈక్వల్ గా ఉంది ఎగ్జాక్ట్ ఇది ఎక్కువ అది తక్కువ అని కాకుండా అప్పుడే వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతారు ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రీవియస్లీ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు క్లిక్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ లో ఉండకపోయేది ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి ప్రీవియస్లీ క్యాల్కులేటర్స్ కూడా లేని రోజుల్లో అంటే తక్కువ యూస్ చేసే రోజుల్లో కూడా అన్ని బై హార్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ సమయం వేరే అండి ఇప్పుడు ఏంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్లో ఉంది మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్స్ అదే ఇస్తారేంటి అంటే లాజిక్ చూడండి సపోజ్ మనం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము వాళ్ళు గూగుల్లో చూసి ఆన్సర్స్ చేశారు వాళ్ళు అంటారు మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కావాలంటే మీరే గూగుల్లో అడగండి అంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు దట్ మీన్స్ మన సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ టు స్టిల్ చేంజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ అండ్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉండాలా మోర్ యునో క్విక్ థింకింగ్ అండ్ మెమరీలో కాకుండా డెసిషన్ మేకింగ్లో ఉండాలి అంటే పిల్లలు హౌ కెన్ ది టేక్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లాంటి చెప్పడం కాదు కాదు అది డెసిషన్ మేకింగ్ అబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి పిల్లలు ఓకే అయితే కొంతమంది పిల్లల్లో చూసుకుంటే తనకు తానే సెల్ఫ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సెల్ఫ్ సెంటర్ అండ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్గా ఉంటూ ఉంటారు సో దీన్ని పేరెంట్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి వాళ్ళకి ఎలా సర్ది చెప్పాలి ఇటు టీచర్స్ పాత్ర కూడా ఎంత ఉంటుంది దాంట్లో ఈ జనరేషన్లో ఈ టీనేజ్ పిల్లలు కొంతమంది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఒబ్సెస్డ్గా కనిపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ వాళ్ళ గురించి ఓకే కొంచానికి ఇది అది అడోలసెంట్ ఫేజ్ ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ టు అ పర్సనాలిటీ ట్రేట్ ఆఫ్ ద యంగర్ జనరేషన్ ఇప్పుడు సెల్ఫీ కూడా అలాగే వచ్చింది కదండి ఇంతకుముందు సెల్ఫీ అనే ఉండకపోయేది అంటే సింగిల్ ఫోటో ఉండేది అది రేర్ అనమాట 
ఓన్లీ పెండ్లికి ఇవ్వడానికి ఒక సింగిల్ ఫోటో తీస్తే బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే తీస్తున్నారు అయితే అంటే ఒక గ్రూప్ ఫోటో అనేది కాన్సెప్ట్ ఉండేది సరే సెల్ఫీ అంటే నేను నా సెల్ఫీ దాన్ని వాళ్ళు ఎంత పొడిగిచ్చేసారంటే నేను నా సెల్ఫీ నేను ఈ ప్లేస్ లో నేను ఈ ప్లేస్ లో నేను ఆ ప్లేస్ లో నేను 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 కంటిన్యూయింగ్ కొంచెం ఎక్కువ 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 సెల్ఫ్ ఒబ్సెస్డ్ అయ్యే వరకు ఏమవుతుందంటే ఇతరుల గురించి ఆలోచన తగ్గిపోతుంది పెద్దలకు మర్యాద చిన్నపిల్లల బాధ్యతలు అట్లాంటి అంటే విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రెడిషనల్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఎట్లా అంటే కైండ్నెస్ హెల్పింగ్ అదర్స్ పెద్దల్ని రెస్పెక్ట్ చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ని చూసుకోవడము చిన్న పిల్లల్ని అమ్మకు హెల్ప్ చేయడం సపోజ్ ఒక అడోలసెంట్ గర్ల్ ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక చిన్న పిల్లలు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు ఓన్ సొంత బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఒక కదా వాళ్ళని చూసుకోవడం అమ్మకు హెల్ప్ చేయడం ఇట్లాంటివి తగ్గిపోయింది బాగా తగ్గిపోయింది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు సెల్ఫ్ గురించే ఆలోచిస్తున్నారు పెద్దలు అమ్మ నాన్న ఆమె గురించే ఆలోచించాలా స్కూల్కి వెళ్తేనే అంటే షీఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అ వరల్డ్ అండ్ నోబడి ఎల్స్ ఎగ్జిస్ట్ మరీ సెల్ఫిష్ అయ్యే వరకు వరల్డ్ వాళ్ళే క్రూయల్గా తయారవుతుంది అంటే చాలా హార్ష్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ట్రెండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అండ్ సోషల్ మీడియా ఇంకా వాళ్ళని సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఒబ్సెస్ చేసేసింది ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఛానల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాంట్ అంటే నేను నన్ను ప్రాపగేట్ చేసుకోవాలా ప్రాపగేట్ అంటే ఐఎమ్ మార్కెటింగ్ మై సెల్ఫ్ నన్నే నేను మార్కెట్ చేసుకుంటా ఇది నేను నేను సో అండ్ సో సో అది ఎంత దాకా వెళ్ళిపోతుందంటే అంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ వేర్ దే ఆర్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ఎంత కష్టం ఎంత సాక్రిఫైస్తో మా అమ్మ నాన్న మమ్మల్ని పెంచ పెంచుతున్నారు మనం ఎప్పుడు రీపే చేయలేము తల్లిదండ్రులు మనకు చేసేదానికి వాళ్ళు ఇంత చేశారు మనం ఇంత తిరిగి ఇవ్వలేము వాళ్ళకు కానీ కనీసం మర్యాద కనీసం వాళ్ళని మనం తిరిగి హెల్ప్ చేయాలన్న భావన లేదు దాని నుంచి వాళ్ళు హర్ట్ అయిపోతారు అంటే మనకు తెలియకుండా పిల్లలు దే ఆర్ హర్టింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ మన సాంప్రదాయంలో గురువుని మనం దేవుడు స్థానం ఇచ్చామన్నమాట అయితే అది లేదండి ఇప్పుడు నిజంగా చెప్తున్నాను మా నాన్నగారు నాకు నేను ఒక టీచర్ అవుతాను అంటే చెప్పారు అది ఇట్స్ అ వెరీ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అంటే టీచర్స్ డాక్టర్స్కి ఒక ఇది ఉండేది వాళ్ళు ప్రాణ భిక్ష పెడతారు ఈమె ఒక జీవితం గడపాలంటే టీచర్ లేకుండా మనం చేయలేము మనం గురువు కాళ్ళు మొక్కి ఆ సాంప్రదాయం అనేది రెస్పెక్ట్ చాలా తగ్గిపోయింది అయితే పాపం టీచర్స్ అనే ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు ఎంత సఫర్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్ట్ లేదు ఆ లైట్ అయిపోయింది అందరికి వాళ్ళకి అంత ఏనాడు టీచర్స్కి సంపాదన అని ఉండలేదు అంటే ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ వెల్ పేయింగ్ జాబ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ గివింగ్ యూ రెస్పెక్ట్ సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఇలా ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది న్యూటన్స్ లాడ్స్ ఆఫ్ మోషన్లో ఎనీ యాక్షన్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అంటారు సో బాగా సెల్ఫిష్ అయిపోతే వరల్డ్ కూడా నీకు సెల్ఫిష్నెసే ఇస్తుంది చివరికి ఒంటరితనం అయిపోతుంది వాట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్ వాళ్ళు సపోజ్ పేరెంట్స్ చెప్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు టీచర్స్ చెప్తే అర్థం చేసుకోలేదు సోషల్ మీడియాలో ఉన్నారు సెల్ఫిష్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీని నిలబడలేరు నిలబెట్టలేరు అంటే మన ఇండియన్లో ఇండియన్ సొసైటీకి బేసిక్ బ్లాక్స్ వచ్చి ఫ్యామిలీ యూనిట్ ఇట్స్ లైక్ అ బ్రిక్ ఆఫ్ ఫార్ అవర్ సొసైటీ దాట్ బ్రిక్ విల్ బ్రేక్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ సెల్ఫిష్ ఇండివిజువల్ ఒక ఫ్యామిలీని నిలబెట్టలేరు జీవితాంతం ఒంటరితంలో మిగిలిపోతారు సో అదే పర్స్యూ చేస్తే అలా అవుతారు కాకపోతే వీలైనంత వరకు పేరెంట్స్ మనము టీచర్స్ మనం వాళ్ళని వీ షుడ్ ట్రై టు టెల్ దెమ్ దట్ హెల్పింగ్ యాటిట్యూడ్ చేయాలమ్మా సో నేనేం చెప్తాను ఒక బర్త్డే ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఒక పెద్ద ఇంత డబ్బు స్పెండ్ చేసి బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయకుండా మనం ఒక ఆర్ఫనేజ్కో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కో వెళ్ళి చూడమ్మా వీళ్ళందరినీ నువ్వు కేక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయి లేకపోతే పెద్దవాళ్ళకి ఒకరోజు భోజనం పెట్టు ఏం లేదు అంటే అందరికి ఒక చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ ఒక ఆర్ఫన్స్ కి అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ స్పెండ్ మోర్ మనకి ఏది కొంచెం సెలబ్రేట్ చేయాలనో అలాంటి అలాంటివి చేయొచ్చు ఏం లేదు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ వెళ్ళి కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కి అందరికి ఒక చాయ్ ఇచ్చేయండి అండ్ యూ షుడ్ మేక్ యూర్ చైల్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ సచ్ యాక్టివిటీస్ సో ఇప్పుడు కాన్షియస్ గా పేరెంట్స్ టీచర్స్ కూడా ఈ దానం ధర్మం ఇంకొకరికి ఏమన్నా చెయ్యాలా అన్న యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి బికాస్ దే విల్ దే విల్ లర్న్ వాళ్ళంతా టెండర్ హార్టెడ్ పీపుల్ టు అడోలసన్ టీనేజర్స్ అంతా 
చాలా సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ ఫార్మేటివ్ ఇవ్వరు ఇయర్స్ మనం ఏం ఇంప్రెషన్స్ వేస్తే అవే పర్మనెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది కూడా మన బాధ్యత టీచర్స్ అండ్ స్కూల్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆలోచించి ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఈ సెల్ఫ్ అబ్సెషన్ అండ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ బాగా తగ్గుతుంది కానీ ఈ రోజుల్లో అసలు అది లేకుండా పోయింది అదే వీఆర్ గివింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సొల్యూషన్ దట్ ఇలా ఆలోచిస్తే వీళ్ళు కూడా వేరేగా ఆలోచిస్తారు సో ఆపోజిట్ జెండర్ పైన ఎక్కువగా ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు ఎందుకు దీనికి కారణం ఏంటంటారు అది కూడా న్యాచురల్ కదండి దేవుడు మనల్ని అందరినీ అలాగే చేశాడు హీ హాస్ మేడ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని దేవుడు క్రియేట్ చేశారు అండ్ there is an underlying thing which he has created called love everybody he has created an emotion called love everybody loves each other appude okarkokaru daya dakshinyam help okarkokaru support ichi that's how we exist and there is a you know he has created a natural thing where the boys uh, get attracted towards the girls or mm. the girls get. it's a natural opposite interest love. for the opposite sex dan gurinchi asalu it's not abnormality or anything nothing to worry we should okay. it's a natural thing which they should let people you know flower ante vallu natural ga grow avala vallaki e feelings ochindo they have to watch themselves and let it come that is not a problem at all mm-hmm. but sometimes problems comes when they start taking a, a decision or start moving towards something advanced which they are not supposed to do at this stage కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ చేయాలా వీళ్ళకు హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఇవ్వాలా ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చేస్తే దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి అని చెప్పాలా వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పాలా ఫ్రీడమ్ కూడా ఇవ్వాలా వాళ్ళలో నమ్మకం కూడా పెట్టాలా ఐ వోంట్ లెట్ యూ గో విత్ ఫ్రెండ్స్ ఐ వోంట్ లెట్ యూ గో ఫర్ యూనో ఈ ఈ జనరేషన్లో స్లీప్ ఓవర్స్ అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా మేము ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి రాత్రి పడుకుంటాము మేము మాట్లాడుకుంటాము పిక్నిక్ చేస్తాము అవన్నీ ఇట్స్ ఓకే గార్డెడ్గా అలౌ చేయాలి వాళ్ళు ఒక్కరు కానీ వీ హెవ్ టు బీ ఓకే టోటలీ పర్మిషన్ ఇవ్వద్దు అని కాదు ఇవ్వకూడదు అని కూడా కాదు మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఐ థింక్ పేరెంటింగ్ ఈజ్ నవ్ డేస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఇన్ టు డేస్ జనరేషన్ ఓకే కానీ పిల్లలకి చెప్పాలా దట్ యూ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఓపెన్ అండ్ లెట్ దెమ్ కాన్వర్జేషన్స్ అవ్వాలా అంటే పిల్లలు ఇంటికి రాగానే ఇవాళ ఏం జరిగిందన్న ఇవాళ ఏ స్కూల్ ఏం జరిగింది ఇట్స్ ఓకే యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు అన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మేబీ యువర్ డాటర్ కమింగ్ అండ్ టెల్లింగ్ దట్ మమ్మీ ఐ దర్ వాస్ సమ్వన్ హూస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే యూ షుడ్ లాఫ్ ఇట్ ఓ రియలీ రియలీ యా హీస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ ఓ మై గాడ్ షో మీ ద ఫోటో అట్లా అంటే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఆర్ సేమ్ విత్ యువర్ సన్ ద సన్ సేజ్ మమ్మీ వెరీ ప్రిటి గర్ల్ ఇస్ దే ఇన్ ద క్లాస్ ఓ వెరీ నైస్ సో యూ మస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ కాన్వర్జేషన్ but you can gently tell them nana you have to wait for some more time okay for getting into friendships okay can a deeper relationship king konchem time undi nana okay. and you should know. and because any wrong decision can hurt your life life altering aipothu ee chinna ee pranayamlo everything is gentle gentle kani oh. something can get very serious so jagratha padal nana and uh, ee, this time is only for you nuvu emotionally physically stabilize ayyarku you will not be able to handle another relationship ani cheppali okay. any relationship ante friendships are okay having fun helping each other adi okay deeper one to one relationship you have to become an adult 18 years or ante but it is not to say that attractions don't happen till 18 ala mm. kadu mm. natural mm. anni jarugutuntai but before you come it before you take anybody's emotional burden are you a mature adult ఓకే దానికి ముందు చాలా హర్ట్ అయిపోతారు ఆర్ డ్యామేజెస్ అవుతాయి బోత్ ఎమోషనల్ అండ్ ఫిజికల్ డ్యామేజెస్ అవ్వడానికి యూనో కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ ఈ రోజుల్లో అలాంటి అట్రాక్షన్స్కి గ్రో అవుతున్నప్పుడు తిడుతూ ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పారు ఈ కాలంలో కాదు ఈ కాలంలో కాదు ఆ కాలంలో నుంచి దట్ వాస్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ కదా చూడండి ఇట్ వాస్ ప్రొహి అంటే మన హిందూయిజంలో కానీ మన ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ మనం ఈస్ట్ Asian societies, which is very traditional. We, uh, we uh, probably, probably, I don't know what I'm saying, these adolescent issues are not handled. Because they can't handle, we 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 can't handle
పరువు తగ్గింది అట్లా అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి చాలా జరుగుతున్నాయి కానీ ఇప్పుడు చేంజింగ్ సొసైటీ కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వెస్ట్ కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై మోడర్నిజం అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కొంతమంది స్టిల్ ఇన్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అండ్ మనది మన అప్రోచ్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇండియన్ అప్రోచ్ అండ్ వెస్టర్న్ అప్రోచ్ ఏమంటే అవర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ అ యూనియన్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ అండ్ అ ఉమెన్ దట్ ఈస్ మ్యారేజ్ ఆర్ సెక్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ వెరీ హోలీ అంటే అది చాలా పవిత్రమైంది సో ఆ పవిత్రమైంది అన్నప్పుడు దాంతో ఆడుకోవద్దు కానీ వెస్టర్న్ అప్రోచ్ ఎలా అంటే అది పవిత్ర అది న్యాచురల్ అది జరగాల కాబట్టి నీకు ప్రాక్టీస్ కావాలా అంటారు కెన్ యూ బిలీవ్ దాట్ అంటే వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా అంటే లెట్ దెమ్ డేట్ వాళ్ళు బాగా వెళ్ళాలా వాళ్ళకి ఏమి అడ్డులు అడ్డంకులు ఉండవు అంటే యూ గో యూ గో విత్ ద ఫిజికాలిటీ యూ మూవ్ ఆన్ యూ ఫైట్ యూ బ్రేక్అప్ యూ డూ ఏమన్నా చెయ్యి అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది లైఫ్ ఏంటి అంటే అది డ్రాస్టికలీ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ కదా మనం ఏంటి ఒక ఒక లే ఒక ఉమెన్ అండ్ అ మ్యాన్స్ అప్రోచ్ కలయిక ఇస్ పవిత్రం అది పవిత్రమైంది అన్నప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు వీళ్ళతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో వాళ్ళతో అన్ని పెట్టుకోవద్దు అంటాం అర్థమైంది మన కల్చర్ గురించి కూడా మనం వాళ్ళకి చెప్తాం అయితే దిస్ ఈస్ అ డే టు డే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ అ టీనేజర్ టుడే బికాస్ సోషల్ మీడియా గురించి అందరూ ఒకటైపోయారు గ్లోబల్ విలేజ్ అయితే అయితే వీళ్ళేమనుకుంటారు ఇది పాతకాలపు ఆలోచనలు అనుకోవచ్చు పిల్లలు అదే లేటెస్ట్ అనుకోవచ్చు కానీ నేను అనేది ఏమంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ మన పద్ధతి ఇప్పుడు ఇది ఆ మన ఆలోచన వాళ్ళ ఆలోచన చెప్పారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ఎమోషన్స్ అంటే ఒకరికి దగ్గర అయ్యామనుకోండి ఇది రిలేషన్షిప్లో చాలా మనసుకి దగ్గర అయిపోతారు వాళ్ళు అది గనక బ్రేక్ అయింది అనుకోండి హార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది హార్ట్ బ్రేక్ ఈజ్ సో డీప్ ఒక మనిషినే మార్చేస్తుంది జీవితం మార్చేస్తుంది సివియర్ డిప్ అంటే దాని కొంచెం కొంతమంది జీవితాంతం కోలుకోలేరు దోస్ హార్ట్ బ్రేక్స్ సో ఆర్ వీ రెడీ టు టేక్ మెనీ హార్ట్ బ్రేక్స్ అంటే వీ షుడ్ బి మెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో అది ఎవరు చెప్పరు కానీ అది పరాలే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో ఆ లైట్ యాటిట్యూడ్ మనం ఏ సొసైటీ చెప్పినా అది జరగని పని బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మేడ్ లైక్ దాట్ వీ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ వన్స్ యూ గెట్ లవ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ లవ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ అ హార్ట్ బ్రేక్ ఈజ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ డ్యామేజింగ్ టు ద మైండ్ ద బాడీ కాబట్టి అండ్ దెన్ యూ నో ద డేంజర్స్ ఆఫ్ ఫిజికాలిటీ ఆల్సో అంటే సపోజ్ యూ గెట్ అ గర్ల్ గెట్స్ ప్రెగ్నెంట్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆర్ షీఈస్ వెరీ యంగ్ ఆర్ షీ గెట్స్ ఇన్ టు ఐ మీన్ ఆ ఏరియాలో పోకుండా ఉండడం బెటర్ అనేది మన ఆలోచన అంటే ఎవరు మంచి కోరుకుంటారు టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ పెద్దలు కానీ అంతే కానీ మీ ఫ్రీడమ్ని కర్టైల్ చేయడం కాదు అండ్ బియాండ్ ఏజ్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాల్సింది ఇప్పుడు ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనుకోండి దాని తర్వాత చెప్పడం తప్పు ఎవరు చెప్పకూడదు చెప్పరు అంటే నా అభిప్రాయంలో మన సొసైటీలో కూడా చూశాను ఒక ఏజ్ తర్వాత మా అమ్మ నాన్నలు చెప్పలేదు నేను చూసే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఒక ఏజ్ తర్వాత పేరెంట్స్ చెప్తారు ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టం అండి అంటారు అంతే కదా దాట్ షుడ్ బి పేరెంటింగ్ దట్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ బై ద టీనేజర్స్ సో సో యూ హెవ్ టు బి కేర్ఫుల్ నేను అనేది ఏమంటే ఈ టీనేజ్ టైంలో మీరు Uh, only your emotions, your hobbies, your qualification, your career ni build chase kodam lo focus perte better ho. Mm. Attract avadam tappe inga adu. But you have to, uh, every action lo it chedam avasrama, avasrama chep kundi chep kundi gentle ga vel pote better ho. Okay, yes tarata firm ga, this is my time. Okay. And I need to explore the world anna pudu. You go ahead, meet people. Ala chase te, manam, mana decisions correct ka tis kundi te, life padilanga untundi. అంటే ఈ ఆకర్షితులు అవడం వల్ల స్టడీస్ పైన కూడా ఫోకస్ తగ్గిపోతుంది కదా స్టడీస్ తగ్గిపోతుంది అది అది జీవితాంతం క్లాష్ అందుకంటే వెన్ ద బాడీ ఈజ్ రెడీ అండ్ వాంటింగ్ టు యునో గాలిలో ఎగిరిపోదామా కా నీస్ చెప్పినట్టు లెటస్ గో పిక్నిక్ లెటస్ గో ఏంటి హార్స్ రైడింగ్ లెటస్ గో క్లైంబ్ మౌంటైన్ క్లైంబింగ్ అంటే ఏమో అడ్వెంచర్స్ చేసేద్దాము నైట్ అంతా కూర్చుని ఒక బాన్ ఫైర్ చుట్టూ పాటలు పాడుకుని కథలు చెప్పుకుందాము ఆల్ ఎక్సైటింగ్ ఐడియాస్ చేద్దామని ఉంటుంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో మనసు చేద్దాం అన్నప్పుడే ఒక పెద్ద ఎగ్జామ్ ఒక పెద్ద సిలబస్ ఇంత ప్రాక్టీస్ సరే ఇది జరుగుతుంది కానీ కానీ మనం అప్గ్రేడ్ చేయడం చదువు అంత ముఖ్యం చాలా ముఖ్యం ఒక మనిషిని 
ఒక అనే ఒక మనిషి కి చదువు లేకపోతే ఒక యానిమల్ తో సమానం అంటే మన పుట్టిన ఏం తెలియనప్పుడు ఏ భాష రాదు ఏ చదువు రాదు అంటే మనకు ఒక రా యానిమల్ కి వ్యత్యాసం లేదు అంతే కదండి అయితే దేవుడు బ్రెయిన్ ఇచ్చారు కానీ దాన్ని పాలిష్ చేసి దాన్ని ఒక మనిషిని చేసేది ఒక టీచర్ ఒక స్కూల్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ కి మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలా ఒక లెవెల్ దాకా చదువుకోవాలా దాని తర్వాత ఉపయోగించుకోవాలి దాన్ని సో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ టైం ఇది జీవితాంతం ఉంటుంది మళ్ళీ ఆఫీస్ కెరియర్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంతే కదా లేడీస్కేమో పిల్లలు పుడతారు అప్పుడు కెరియర్ డేంజర్లో పడుతుంది వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకోవాలంటే కష్టం తీసుకోకపోతే ఇది ఇంత చేతి బిడ్డని ఎవరు చూసుకుంటారు అదే లైఫ్ లాంగ్ దేర్ ఇస్ అ డైలమా బిట్వీన్ లైఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఫుల్ టైమ్ ఆర్ యూ వాంట్ టు వర్క్ కాంట్రిబ్యూట్ ఆర్ స్టడీ ఎక్విప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది కొంచెం ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ మగవాళ్ళకి తక్కువ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం అంటే దేవుడు అలా చేశాడు బట్ వీ షుడ్ బి వైజ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలా అండ్ చిన్నప్పుడు అదే అందుకే అడోలసెన్స్ లో పేరెంట్స్ గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు బాగా ఓపిక పట్టా కోపం రాకూడదు మెల్లిగా చెప్పాలి అస్సలు కోపం టీచర్స్ రాకూడదు అమ్మా నాన్నలకు రాకూడదు టైం స్పెండ్ చేయాలా కథలు చెప్పాలా వాళ్ళని కో ఏ చెప్పినా దానికి ఒక సొల్యూషన్ చెప్తూ ఉండాలి అట్లా కాదమ్మా ఇట్లా కానీ ఫర్మ్ బీ కైండ్ బట్ బీ ఫర్మ్ అంటే అన్ని పర్మిషన్ అంటే యూ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఈస్ రాంగ్ అంతే కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ అంతే చెప్పాలి నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా అది కాదమ్మా తప్పంటే తప్పే మరి ఏం చేద్దాం అని బాగా చెప్పారు అయితే ఈ సోషల్ అకౌంట్ సెల్ఫ్ గా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అసలు అది ఏ ఏజ్ నుంచి అయితే కరెక్ట్ అంటారు అది ఇది ఇది ఒక ఇది రాత్రి అంతా మాట్లాడుకోవచ్చు దీని గురించి అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ కి ముందు సోషల్ మీడియా అనేది ఉండలేదండి ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో స్టార్ట్ అయింది ఫేస్బుక్ అయితే అక్కడి నుంచి సోషల్ మీడియా ఇప్పుడైతే మీకు తెలుసు దే ఆర్ ఇట్స్ సో మెనీ సో మెనీ సోషల్ మీడియా అండ్ ఒకరు చెప్పారు నువ్వు సోషల్ మీడియాలో లేవు అంటే నువ్వు చచ్చినట్టు సమానం అన్నారు నువ్వు బ్రతికి లేవు అది దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ టుడే అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు అసలు సోషల్ మీడియా లేదు అంటే లేదు ఫోన్ ఎప్పుడు ఏ ఏజ్ లో ఫోన్ ఇస్తారు ఏ ఏజ్ లో సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేయ ఫేస్బుక్ ఐ థింక్ ఇన్ ఇట్స్ లాస్ సేజ్ ఇఫ్ యూ లెస్ దెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ యూ కెనాట్ బి ఫేస్బుక్ అనుకుంటా కానీ చాలా మంది బ్రేక్ చేసి సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లోనే అకౌంట్స్ ఉంటాయి పిల్లలకి అసలు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఉంటుంది కానీ ఒకప్పుడు పేరెంట్స్ అంత పట్టించుకోలేదు అది కొత్త కొత్తగా ఉండింది పోతే పోనీ అనేది అండ్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ అప్ ఇయర్స్లో ఏమైందంటే పేరెంట్స్ బోత్ వర్కింగ్ ఉన్ ఉన్నందుకు వాళ్ళని బేబీ సిట్టింగ్ కింద అంటే పిల్లల్ని ఎవరు చూసుకుంటా అంటే ఫోన్ ఫోన్ ఇచ్చేసారు చేతులు సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అయ్యేసరికి అమ్మ తాతలు అమ్మమ్మలు వాళ్ళంతా చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు లేరు మనం అంటే ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళుగా ఒక తాత ఒక నానమ్మ అప్పట్లో ఉమ్మడి కుటుంబం ఉమ్మడి కుటుంబం అయితే చాలా ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి లేదు యాక్చువల్లీ సో ఏమై ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ అ బిగ్ స్ట్రెస్ ఫర్ ద అమ్మ లేడీ ఆఫ్ ద హౌస్ వంట చేయాలన్నా ఉద్యోగం చూసుకోవాలన్నా పిల్లల్ని చూసుకోవాలంటే చాలా స్ట్రెస్ అండి అండ్ ఏమైనా చెప్పండి మనము బేబీ కేర్ సెంటర్లో అంతా వదిలితే అది సెకండరీ అంటే తల్లి చూసుకున్నట్టు నాన్న చూసుకున్నట్టు లేదు చూసుకోవాలి అండ్ గిల్ట్లో పాపం వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు కాకపోతే ఫోన్స్ ఇచ్చేస్తారు చేతి వీళ్ళేమో మనకంటే బాగా ఫోన్ వాడతారు యునో హౌ టు పిల్లలకి అన్ని తెలుసు ఎన్నో ఉంటాయి ఈవెన్ దే నో హౌ టు డూ ఫోన్ బ్యాంకింగ్ హౌ టు డూ జీపే పిల్లలకి తెలుసు అండ్ హౌ టు లాగ్ ఇన్ టు సోషల్ మీడియా మనకి తెలియదు కూడా వాళ్ళే చెప్పేస్తారు అన్ని తెలుసు వీలైనంత డిలే చేస్తే మంచిది నౌ నౌ ఇట్ హస్ కమ్ టు సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఇంతకుముందు జెంటిల్ గా చెప్పొచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమంటే ఈ ఫైట్స్ ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నాయి నాకు ఫోని నాకు ఫోని అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ ఇట్స్ అబౌట్ ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం పిల్లల్ని ట్యూషన్ పంపిస్తున్నాము డాన్స్ క్లాస్ పంపిస్తున్నాము ఎక్కడెక్కడో పంపిస్తున్నాము స్కూల్ నుంచి వాళ్ళు లేట్ వస్తున్నారు ఒక ఫోన్ ఉంటే తల్లి నువ్వు ఎందుకు లేట్ వచ్చావు అంటే ఎక్కడున్నావు ఈజీ కదా ఫోన్ అయితే ప్రైమరీ నీడ్ ఫర్ ఫోన్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ పిల్లలు సెక్యూర్గా ఉన్నారా లేదా కానీ అది ఆ ఒక్క దాన్ని తప్పితే మిగతా అన్ని వాడేస్తున్నారు పిల్లలు వీలైనంత వరకు డిలే చ
నేను అంటాను కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్త్ పాస్ అయ్యే వరకు ఇవ్వద్దు అంటే వీలు కాదు ఆన్లైన్ లో అన్ని మారిపోయింది వన్ ఇయర్ కాదు కాదు మారిపోయింది కదా ఆన్లైన్ లో ఫోన్ లో క్లాసెస్ ఉన్నాయి హోమ్ వర్క్స్ ఫోన్ లో ఉంది ఎగ్జామ్స్ ఫోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఐ కెనాట్ సజెస్ట్ దట్ డోంట్ గివ్ ఫోన్స్ సో యూ గివ్ ఫోన్ కీప్ బట్ యూ మస్ నో కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ద ఫోన్స్ అండ్ కీప్ మానిటరింగ్ మేబీ యూ కెన్ సే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ నాకు ఇచ్చి కొంచెంసేపు టూ అవర్స్ పెట్టే సైడ్ లో బట్ చాలా ఫైట్స్ అండి ఈజీ కాదు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ చేతికి ఇంకా మనకు అల్లరి తగ్గుతుంది మనకు పని తగ్గుతుంది అని అనుకుంటామేమో కానీ అక్కడ పాడైపోయేది పాడైపోతుంది ప్రాబ్లం ఏమంటే సీరియస్ క్రైమ్స్ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ ఆ క్రైమ్స్ జరిగినప్పుడు ఇది బిడ్డనా పెద్దవాళ్ళ చూడరు సో చాలా చిన్నప్పుడే దే ఆర్ ఫేసింగ్ రిస్క్స్ ఆఫ్ గ్రేవ్ క్రైమ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఐ రెగ్యులర్ గా ఐ కీప్ గోయింగ్ టు ది పోలీస్ క్రైమ్ క్రైమ్ బ్రాంచెస్ అండ్ సైబర్ క్రైమ్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళ ఏం జరుగుతుంది బికాస్ సో జస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏమేమి జరుగుతుందంటే చాలా హారబుల్ యంగ్ చైల్డ్ కి ఫోన్ ఇచ్చారు టెన్ ఇయర్స్ లో అది కూడా ఒక అబ్బాయి స్టోరీ అనమాట వాడు ఫైట్ చేసి నాకు ఇస్తారా లేదా ఇస్తారా లేదా సరే వాడి వాడికి టెన్ ఇయర్స్ లో మంచి ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వాడికి ఫోన్ అన్ని ఇచ్చేసారు వాడు హీ స్టార్టెడ్ చాటింగ్ విత్ సమ్ డిప్రెస్డ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ అమెరికన్స్ అంటే ఒక అబ్బాయి హూస్ టెన్ ఇయర్స్ ఈస్ చాటింగ్ విత్ రెగ్యులర్లీ అయితే ఇది రాత్రి చాట్ చేస్తున్నది పేరెంట్స్ తెలియదు వాళ్ళ ఎదురుగుండానే పేరెంట్స్ ఉంటారు వాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు సో హీస్ చాటింగ్ సో ఏమైపోయింది వాళ్ళ డిప్రెషన్ అంతా వీడికి వచ్చేసి వీడు హైలీ డిప్రెస్డ్ అయిపోయి వీడికి ఏ అమ్మ నాన్నకు చెప్పకుండా రూమ్లోకి వెళ్ళి ఇలా 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 కట్ చేసుకుని ఇక్కడ కట్ చేసుకుని ఎందుకు చేస్తున్నా కూడా తెలియదు ఆ మధ్యకాలంలో బ్లూ వేల్ ఛాలెంజ్ అని ఏవో ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి గేమ్స్ గేమ్స్ అయితే అంటే ఒకటి కాదండి ఎన్నో పిచ్చి పిచ్చి ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి రోడ్లో వెళ్ళి ఇది చేయి పోకిమాన్ పట్టుకో ఇది పిల్లలు అలాగే చేస్తారు అక్కడికి వెళ్తే యాక్సిడెంట్స్ పై నుంచి పడిపోయారు నేనేమంటున్నానంటే ఒక లైఫ్ బాధ్యతగా ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్రతికే లైఫ్ ని సరిగ్గా డైరెక్షన్ లేకుండా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే సూసైడ్స్ ఉన్నాయి డెత్స్ ఉన్నాయి సెల్ఫీ డెత్స్ ఉన్నాయి డిప్రెషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్లాక్ మెయిల్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే అది దట్స్ అ లాంగ్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ టాక్సిక్ అండ్ వెరీ డేంజరస్ కాబట్టి కానీ అనవాయిడబుల్ అది లేకుండా బ్రతకలేము కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త పడాలి పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఒక్క ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ నడక ఆన్ ఫైర్ కోల్స్ అదేంటి మంట మీద నడిచే అంత కష్టం అనమాట అంటే పేరెంట్స్కి పిల్లలకి పేరెంట్స్కి ఎస్పెషలీ సో సో సోషల్ మీడియా నీ బాగా కంట్రోల్డ్గా ఉంచడం ఈజ్ ద సొల్యూషన్ అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాలంటే మ్యామ్ అసలు పియర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి దాని గురించి వివరిస్తారా పియర్ అంటే మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అంటే మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అనమాట జన్ జనరలీ టీనేజర్స్కి వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే ఇష్టం పెద్దవాళ్లతో హ్యాంగ్ అవుట్ అవడం ఇష్టం లేదు చిన్న పిల్లలు నువ్వు మరీ చిన్నవాళ్ళు మీరు చిన్నవాళ్ళు రావద్దు మేము మేము ఉంటాం సో పియర్ అనేది మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అనమాట ఇది ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్కి పియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారం అందరు ఇది చేస్తుంటే అది చేయాల్సింది అన్నట్టు అనమాట అయితే ఇది పియర్ ప్రెషర్ నన్ను చాలా ఎఫెక్ట్ చేసింది ఇన్ఫాక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ పియర్ ప్రెషర్ని చూసే నేను టీనేజ్ ఫౌండేషన్ నే స్టార్ట్ చేశాను అయితే మేము కాలేజెస్లో క్లాసెస్ తీసుకునేటప్పుడు నేను గమనించింది ఏమంటే ఒక స్కూల్ వరకు బాగా ఉంటారు స్కూల్ ఫినిష్ కాగానే ఒక లెవెంత్ ట్వెల్త్ కానీ డిగ్రీలో వీళ్ళకు బాయ్స్కి బాగా పియర్ ప్రెషర్ అనమాట స్మోకింగ్ చేయడము లేకపోతే డ్రింకింగ్ చేయడము అంటే ఫ్రీడమ్ అనిపిస్తుంది అప్పటి వరకు మీరు చేయకూడదు చేయకూడదు అట్లాంటి పార్టీస్కి మనం పంపించాం కదా వాళ్ళని అలౌ చేయాలి ఈవెన్ ఫ్యామిలీ పార్టీస్ ఉంటే పెద్దలు కొంచెం జెంట్స్ ఏదో కొంతమంది తాగేస్తారు కానీ పిల్లల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయము వీళ్లకు అదొక అచీవ్మెంట్ అనమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ అంతా స్మోక్ చేస్తున్నారంటే బాయ్స్ అంతా ట్రై అయితే చేస్తారు హుక్కా పార్లర్స్ బాగుండేవి హైదరాబాద్ అయితే గర్ల్స్ బాయ్స్ చిన్న వయసులో అండి మనం ఒక 
ఒక బేకరీకి వెళ్ళేటట్టు వాళ్ళు హుక్కా పార్లర్ వెళ్ళి అండ్ హుక్కా వాళ్ళంతా తప్పు చెప్పారు ఇది చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఇది రాస్బెరీ ఫ్లేవర్ ఇది వెనీలా ఫ్లేవర్ అంటే అది యాజ్ ఎఫ్ యూఆర్ జస్ట్ స్మెల్లింగ్ సంథింగ్ గుడ్ అన్నట్టు చెప్పారు బట్ దే ఆర్ ఆల్ టాక్సిక్ దే ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్ పుట్ ఇన్ టు స్మోక్ అండ్ యూ ఇన్ హెల్ అది ఇట్ వాస్ టోటలీ అన్అక్సెప్టబుల్ టు మై టెంపర్మెంట్ అనమాట అంటే నాకు ఎంత అది నచ్చలేదు అండ్ ఐ సెట్ దట్ అంటే స్మోక్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మై పర్సనల్ వ్యూ అండి వి ఆల్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద హెల్త్ అండ్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ ఆఫ్ డ్రగ్గింగ్ ఆల్ దీస్ హ్యాపెన్స్ ఫస్ట్ ట్రయల్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కాలేజ్ వెన్ దే గెట్ టు కాలేజ్ వీళ్ళకు ఫస్ట్ ట్రయల్స్ అవుతాయి అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డ్యూ టు పియర్ ప్రెషర్ అంటే వాడు చేస్తున్నాడు వాడు కూల్ వాడు డ్యూడ్ అట్లా అనమాట ఇప్పుడు గర్ల్స్ కూడా చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైలిష్ అంటే ఇట్స్ అ ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ దే వాంట్ టు షో ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ థింకింగ్ ఇట్ కుడ్ లీడ్ టు గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఇట్ కుడ్ లీడ్ దట్ అది లైఫ్ లాంగ్ హ్యాబిట్ కావచ్చు వాళ్ళకు వాళ్ళ హెల్త్ పాడ్ అవ్వచ్చు అండ్ కొన్ని కొన్ని ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ నాకు చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము ఒక హాలిడేకి వెళ్ళినప్పుడు చూసానండి ఒక లేడీ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది హస్బెండ్ వైఫ్ వాళ్ళకి చిన్న పిల్లలు అనమాట అయితే ఒక హాలిడేలో వాళ్ళంతా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు అయితే ఆ వైఫ్ ఏమో పిల్లల్ని హస్బెండ్కి ఇచ్చి కొంతసేపు మీరు చూసుకోండి అని అటు వెళ్ళిపోయింది షీ వాజ్ స్మోకింగ్ అంటే షీ ఫినిష్డ్ స్మోకింగ్ అండ్ షీ కేమ్ బ్యాక్ దెన్ కొంచెం సేపు అయినాక ద సేమ్ ఫ్యామిలీ వీ సా డ్యూరింగ్ లంచ్ టైం అక్కడ కూడా తినేసి నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి బయటికి పోయి అంటే ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ ప్రాబ్లీ షీ హ్యాస్ టు స్మోక్ అండ్ ఇన్ అ షార్ట్ వైల్ ఆఫ్ వన్ డే ఐ సా హెడ్ స్మోకింగ్ టెన్ టైమ్స్ విత్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఉమన్ ఆర్ చైల్డ్ నో ఉమన్ ఓకే అండ్ షీ వాస్ హ్యావింగ్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ సో సో నేనేమంటున్నా అంటే హ్యాబిట్ అయిపోతే ఫ్యూచర్ లైఫ్ లో చాలా కష్టం ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద మ్యాన్ ఆర్ ద ఉమెన్ వెదర్ అండ్ చాలా పార్టీస్ లో కూడా నేను చూసాను పార్టీ అంటే వాళ్ళకు అంటే తీవ్రంగా స్మోక్ చేసేసుకోవాలా తీవ్రంగా తాగేయాలా అండ్ సమ్టైమ్స్ యూ లేస్ ఇట్ విత్ సంథింగ్ దిస్ హెస్ బికమ్ కామన్ సీన్ విచ్ వాజ్ నాట్ దేర్ అర్లియర్ అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ సచ్ పార్టీస్ అండ్ వీళ్ళకి డిజైర్ అంతా పెరిగిపోయింది సో ఇవన్నీ చూసి అండ్ నాకు నేనేం చేశానంటే పర్సనలీ ఐ అప్రోచ్డ్ వెంకటేష్ గారు విక్టరీ వెంకటేష్ ద ఫేమస్ యాక్టర్ ఆయనకు చెప్పాను సార్ మీరు ఒక చిన్న ఇది చేయాలా యాడ్ చేయాలా అంటే సంథింగ్ ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు జెనిఫర్ ఆల్ఫోన్స్ ఆమె పేరు సో షీఈ్ ఎ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ అనమాట ఐ సెట్ మేక్ అ స్మాల్ షార్ట్ ఫిలిం ఫర్ పీపుల్ టెలింగ్ డోంట్ డూ దిస్ సో ఐ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ అండి వీ హ్యావ్ సే నో టు పియర్ ప్రెషర్ అని యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది సో ఐ స్పెండ్ మై పర్సనల్ మనీ అండ్ గాట్ దిస్ డన్ Mm-hmm. but uh, venkatesh garu papam he didn't take anything but i'm just saying it was my uh, you know desire that children should not go towards it this is one ki- one type of how peer pressure yeah, manifests and peer okay. pressure is this one thing which happens which everybody uh, have to agree whether it is our universities in india more in the western universities ikkada kuda oka freedom dorking ane the first thing the experiment is this however mm. not everybody gets into the habit konta mandi adi vadlestaru they get used to it they go ahead all that happens but concern untund kada parents ki so peer pressure ni ela tattukovala that idi idi na alochanalo vachi vachi in fact that only led me to start uh, teenage foundation anuk okay i will say this is the one big reason why i started uh, టీనేజ్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఐ సెడ్ పాపం టీనేజర్స్కి ఇట్లాంటివి కరెక్ట్గా కూర్చోబెట్టి కూడా చెప్పరు పేరెంట్స్ నైదర్ టీచర్స్ బట్ హౌ మచ్ కెన్ వీ డూ దే ఆల్సో హ్యావ్ టు సో హౌ విల్ దే ఫేస్ ఇట్ సో దే ఐ హ్యావ్ టేకన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దెమ్ దట్ యూ డోంట్ యూ వాంట్ టు బీ ఫ్రెండ్స్ విత్ దెమ్ సో యూ వాంట్ టు స్మోక్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ ఐ సెడ్ వై డోంట్ యూ జస్ట్ సే కి ఐఎమ్ హై ఆన్ లైఫ్ యూ క్యారీ ఆన్ స్మోకింగ్ ఐ హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ యూ బట్ ఐ డోంట్ స్మోక్ ఇట్స్ ఓకే టు సే నో సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ మీరు ఒక హరీష్ చంద్ర ఫాలోవర్ అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుని నువ్వు ఎందుకు స్మోక్ చేస్తావు నువ్వు ఎ
I want friends and JP. I will smoke. I will drink. I will hang out with them. I will do whatever to whatever extent they take me. That is ruining your life. Hmm. So in 2010, I started my workshops. Okay. And uh, uh, teenagers ne petkuni we were going on uh, telling chill, you know, manchi games sadi, manchi vichesi, oka picnic, oka adventure event, alanti chesi chesi. Ila chee kurdu, ala chee kurdu, ala ala peer pressure adi. Walalo ne we used to keep peer pressure as a debate con. టాపిక్ వాళ్ళనే డిబేట్ చేసి అది చేస్తే తప్పేంటి దానికి ఇదేంటి అదేంటి అలా అలా అంతా చేసేవాళ్ళం అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ వాళ్ళతో మంచిగా చెప్తే గనక పిల్లలు అర్థం చేసుకుంటారండి సో బట్ పియర్ ప్రెషర్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ దిస్ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ అది కాదు పియర్ ప్రెషర్ కుడ్ బి ఫ్రెండ్షిప్ కూడా తీసుకో ఇట్ కుడ్ బి బ్రాండెడ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వేరింగ్ బ్రాండెడ్ జీన్స్ అండ్ సో జీన్స్ అంటే ఐ నీడ్ టు వేర్ జీన్స్ నాకు ఇష్టమో లేదు అందరు కాలేజ్లో జీన్స్ వేసుకుంటా నేను వేసుకోవాలి సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద బ్రెయిన్ అందరు జీన్స్ వేసుకుంటే నేను జీన్స్ వేసుకోవాలి అందరు నైక్ షూ వేసుకుంటే నేను నైక్ షూ వేయాలి అందరూ వాట్ ఎవర్ అందరు చేస్తున్నారు నేను చేయాలా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పియర్ ప్రెషర్ కానీ పియర్ ప్రెషర్కి పాజిటివ్ కూడా ఉంది కదా ఆమె క్లాస్ టాప్ చేసింది నేను కూడా చేయాలా అది తీసుకోవాలి అలాంటి విషయాలు అండ్ సంబడి ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఆమె పెయింటింగ్ చేస్తుంది డాన్స్ చేస్తుంది దట్ గై ఈజ్ ఫస్ట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ హీస్ టాపింగ్ ద సెలెక్షన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్ క్రియర్ సో పియర్ ప్రెషర్ ఈస్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అయితే చెడు మాత్రమే కాదు మంచివి కూడా తీసుకోవాలి సో పియర్ ప్రెషర్ తప్పక ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో చాలా వివరంగా చెప్పాలి పిల్లలకి నువ్వు చెడు పియర్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు you hang out you hang out in that crowd but you can say i am high you know this is the standard line i am high on life and you carry on you want a drink you drink ah, i am high adhi, adhi. and cheppi dani pedda ga cheyadu nen taganu nen smoke cheyanu ani dani highlight cheyakunda neeku ishtam undi no you carry on chesi manam jokes chestunda but that's a lot of uh, effort that's a lot mm. of courage so you're gelling despite this your friend you're saying my friendship is need not be conditional ne smoke chestane nee group lo raavalsina avasaram ledhu i'll be friends with you i'll help you otherwise so it's a big deal for teenagers to get good friends lonely ai pair generation oh. that's another thing highly lonely generation mm-hmm. so they badly want their peers to be there so probably we should encourage a good more number of you know picnics out adventure uh, outings you know that kind of things should be organized by schools by colonies by facilities so that children get to you know intermingle physically okay. more than just on the phone okay they can overcome self confidence kuda manam vallalo motivation teeskravalante em cheyali evarku vall self confidence chaala important correct kada. it e growing age is a confusion between childhood and uh, adulthood okay ante e two మీరు చిన్న పిల్లలు అని మనం చెప్పేస్తే వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అదేంటి మేము చిన్న పిల్లలు మేము పెద్దవాళ్ళం సరే పెద్దవాళ్ళం అంటే పెద్దవాళ్ళలాగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వలేమండి అంటే దే మై డూ సంథింగ్ అని మనకు భయాలు ఇటు పెద్దవాళ్ళు కాదు పూర్తిగా అంటే పోని బాధ్యతలు ఇచ్చి పెద్దవాళ్ళలాగా చెయ్యమంటే దే విల్ ఫాల్ట్ అంటే దే సంథింగ్స్ దే కాంట్ హ్యాండిల్ కదా సో ఇటు కాదు అటు కాదు కాబట్టి దే విల్ బి గోయింగ్ త్రూ దిస్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఐదర్ a set of people they deal parents teachers gani friends gani they'll teach, they'll treat them like small children hmm. or some people will treat them like pedda vallu annattu ante they won't have the capacity okay it to to kana padu vallaku actually what they are suffering from inside is severe self confidence okay. lack of self confidence they generally it's very common that they are not happy with their looks with their the way they are పొట్టిగా ఉంటే నేను పొట్టిగా ఉన్నాను పొడు అంటే నేను మరీ సన్నగా పొడుగా ఉన్నాను నా స్కిన్ డార్క్ గా ఉంది లేకపోతే నా జుట్టు బాగా చాలా మంది చూసుకుంటారు పిల్లలు మగ పిల్లకాయలు నాకు ముస్టాష్ లేదు నాకు దాడి లేదు వాట్ ఎవర్ నాకు గడ్డం లేదు అది లేదు అంటే సఫర్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అండ్ సోషల్ మీడియాలో చూసి ఆమె ఇంత అందంగా ఉంది వీడు ఇంత బాగున్నాడు అయితే అంత ఉంటుంది అండ్ స్టిల్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రాలేదు ఇంకా అంటే దే ఆర్ స్టిల్ గ్రోయింగ్ so confident ga maatladam confident ga winning over friends joking being witty humor that comes over time kada so personality development kaledu inka so when the personality is still in the formation state and they are not able to accept themselves mm. self acceptance ledu uh, feverishly trying to be someone else feverishly ah. trying to be uh, to copy your peers 
lot of suffering is there lot of suffering to all such teenagers nen cheppe de emante there's a spiritual thing behind this it tells the ee badal potai devudu god intended or destiny god universal force wanted us to be unique everybody is different when everybody is different how can you copy someone else andar jeans eskunna ante nu enduku esko nike edi mood undo nike edi nachindo ni amma nalla nike em icha nu india lo putta me ikka shelwar kameez eskuntaru veskondi cheera veskuntaru veskondi what is unda be unique or you want to wear ante nike mood unte ishtam unte jeans esko vaallu eskunnara ani poti koddu ala antuna so uh, whether it is in clothes whether it is in your looks it is all to you are unique నువ్వు ఎంత యునీకో అది డిస్కవర్ చేసుకోవాలా యూ నీడ్ టు డూ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అండ్ యాక్సెప్ట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఐఎమ్ లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ నేను ఇలాగే ఉన్నాను నేను యునీక్ ఆమె లాగా నాకు ఇంత పొడువు జుట్టు లేదు ఆమె లాగా నాకు ఇంత కలర్ అందమైన కంప్లెక్షన్ లేదు నాకు అది లేదు ఇది అంత యూ హ్యావ్ టు ద ఫాస్టర్ యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ బెటర్ జెనెటిక్స్ మా నాన్న ఇంతే ఉన్నారు మా అమ్మ ఇంతే ఉన్నారు నేను ఇంతే ఉన్నాను ఐఎమ్ ఫైన్ ఐఎమ్ ఫైన్ సో యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ స్పిరిచువల్ మనము మెడిటేట్ చేసి కూర్చుని శాంతంగా నేను ఇలా ఉన్నాను అని పూర్తిగా ఆలోచించి ఐఎమ్ ఫైన్ ద వీ ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ నేను ఎవరు నా హాబీస్ ఏంటి నాకు ఏది నచ్చుతుంది మన పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకుందాం మన రెండు మూడు హాబీస్ చేద్దాము కొన్ని యాక్టివిటీస్ స్పోర్ట్స్లో చేద్దాం పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ట్రావెల్ అని ట్రావెల్ చేయాలి అవకాశం వస్తే ట్రావెల్ చేయాలా ఇట్లాంటి పిక్నిక్స్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అవకాశం వస్తే చేయాలా వాకింగ్ రన్నింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో చేయాలా ఒకరికి సహాయం చేయాలంటే అట్లాంటివి చేయాలా మన కాలనీలో ఏదైనా గణేష్ ఫెస్టివల్ లేకపోతే అందరు కలిసి ఏదో ఒక ఫెస్టివల్ చేయడము అందరు కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడము దాంట్లో పార్ట్ టేక్ చేసుకోవాలా ఎంత వీలవుతే ఇతరులని హెల్ప్ చేయాలా ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్లో ఉండి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలా అప్పుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తానుగా వస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తేనే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది రైట్ చివరిగా ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్కి ఏం చెప్తున్నారు ఎలాంటి అడ్వైస్ చేస్తున్నారు మీరు టీనేజర్స్కి అయితే నేను చాలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది చెప్పింది అంత వాళ్ళకి ఇది ఎంత చెప్పింది వాళ్ళకి నేను టీనేజర్స్కి చెప్పేది ఏమంటే ఫోకస్ ఆన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇది ఎంటైర్ టీనేజ్ ఈజ్ to focus on personality development ante uh, communication skills okay manchiga mana matrubhashalo english lo hindi lo veelaithe oka naalu moodu kaaka naalag languages skills raavali okay and manam cheppedi chala smart ga maatladi okarnu okaru ekko friendship chesukodam okartho maatladam leadership qualities like speech giving debates deentlo anta baaga practice chesi skilled ga undala okay and manushulni kalavadaniki మనం హెజిటేట్ చేయొద్దు ఒంటరితనం మంచిది కాదు వీలైతే అందరితో కలవాలా అందరితో మాట్లాడాలా దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నేను షై అని లిమిట్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది ఉంటారు పర్సనాలిటీ హౌ ఎవర్ షైనెస్లోనే నేను ఉండిపోతాను నేను ఇలాగే ఉన్నాను యూ యాక్సెప్ట్ మీ అనడం కాదు అఫ్ కోర్స్ సమ్ పీపుల్ లైక్ దేర్ సాలిట్యూడ్ దే లైక్ టు బి అలోన్ దే లైక్ దట్ బట్ డిస్పైట్ దట్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ టు పీపుల్ యూ నీడ్ పీపుల్ యూ నీడ్ people they need you manaku veelainanta help cheyala so entire teenage is dedicated to personality development which is communication skills and also physical development ante manchiga fit ga undala okka physical activity daily one or two hours cheyala you pick it as a hobby and urke yoga cheyal kadu oka yoga exam rasi ba in yoga ayipondi chadu tho paatu oka yoga degree kuda teeskondi peddaga yoga teacher kavachu kada డాన్స్ టీచర్ కావచ్చు స్పోర్ట్స్ కోచ్ కావచ్చు ఫిజిక్ సో యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఫిజికలీ మెంటలీ అండ్ పర్సనాలిటీ యూ నో పర్సనాలిటీ హ్యాస్ టు డెవలప్ యూ మస్ నో ఆల్సో దోస్ స్కిల్స్ విచ్ యూ నో హౌ టు డ్రెస్ ప్రాపర్లీ హౌ టు ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ హౌ యూ షుడ్ యూ నో వాట్ ఆర్ యువర్ మ్యానర్స్ ఇదంతా నేర్చుకోవాలి డ్యూరింగ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అంటే బాధ్యత ఎట్లా తీసుకోవాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ రిస్పెక్ట్ పెద్దల్ని మర్యాద ఎట్లా ఇవ్వాలా హౌ యూ రిస్పెక్ట్ హౌ యూ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాట్ ఈస్ లాయల్టీ వాట్ ఈస్ ట్రస్ట్ 
ఒకరు మీ అమ్మా నాన్న మిమ్మల్ని నమ్మారు మీరు నిజం చె అమ్మ నాన్నకే మీరు తప్పు చెప్పి వెళ్ళిపోతే యూ బ్రేకింగ్ ట్రస్ట్ రెప్యుటేషన్ ఒక రెప్యుటేషన్ బిల్డ్ చేయండి వాల్యూ సిస్టమ్స్ ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేయాలి బిల్డ్ యువర్ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ దాట్స్ అబౌట్ టీనేజ్ రైట్ మ్యామ్ ఈరోజు యుక్త వయసులో సవాళ్ళు పరిష్కార మార్గాల గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది వాళ్ళ టీ సాడ్ మనోమిత్ర లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే